Hola amigos y amigas, el día de hoy les hablaremos sobre las tres especies del género aloe que son medicinales y que no pueden faltar en tu colección, así que quédate a ver este video con nosotros. El aloe vera sin duda es una de las especies que no puede faltar en tu casa, ya que es medicinal y alimenticia. No es la especie más medicinal del género aloe, a pesar de que es la más popular. Existen otras especies que les vamos a mostrar en este video que también pertenecen al mismo género y que son medicinales. La siguiente especie es el aloe candelabro. Aquí abajo les estaremos dejando los nombres científicos y también los nombres vulgares con los cuales se les denomina a estas especies. La planta pulpo es la especie más medicinal del género aloe. No te dejes engañar, esta planta que te estamos mostrando en este video todavía es muy pequeña. Aquí te estaremos dejando algunas imágenes de ejemplares en su versión adulta para que puedas apreciarlos. Puede que no sea tan conocida como el aloe vera, ya que el aloe vera tiene hojas más grandes y suculentas de las cuales se puede extraer muchísimo más gel que se utiliza como materia prima en la elaboración de cosméticos, alimentos y fines medicinales. Probablemente ya conocías esta planta, o quizás no. Muchas personas utilizan esta planta solo con fines ornamentales y ni siquiera saben que tiene más propiedades medicinales incluso que el mismísimo aloe vera. El aloe pulpo, al igual que el aloe vera, se utiliza para el tratamiento del acné es humectante, astringente y se utiliza para tratar quemaduras y picaduras de insectos. Así que es una planta que como ya lo mencioné, no puede faltar en tu colección. Esta planta también se utiliza en algunos lugares para el tratamiento de gastritis, úlceras y hemorroides. Además, ayuda a la desintoxicación del cuerpo y contribuye en mantener un sistema inmunológico sano y por supuesto también en tener un cabello más saludable. Los usos y las formas de consumir estas plantas son diferentes para cada una de las especies, así que te recomendaría que busques en internet o hagas tu propia investigación de cómo es el consumo adecuado de cada una de estas plantas. Existen más especies medicinales del género aloe, les estaremos dejando los nombres de esas especies en la descripción del video. No están incluidas en este video porque aquí solo les mostramos las especies más medicinales, las más estudiadas y también las más conocidas. Por último, esta especie medicinal es el aloe saponaria. La puedes encontrar también como aloe maculata. Al igual que las dos anteriores, esta planta se utiliza para combatir el acné, para tratar quemaduras y estreñimiento. Las tres especies que les mostramos en este video son excelentes antiinflamatorios y antisépticos. Incluso el aloe saponaria es considerada como un jabón natural debido a sus propiedades antisépticas. Antes de consumir o utilizar cualquier planta, deberías averiguar si no presentas alergia a alguna de estas plantas. Siguen siendo estudiadas y también empleadas por algunos especialistas para el tratamiento del cáncer, así que te recomiendo realizar tus propias investigaciones. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y dejarnos saber en los comentarios tu experiencia con estas plantas. Hasta la próxima.